जस पंजाबी देख रहे हो सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार बड़ी सत श्रीकाल तो स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे मैं तो होस्ट आशमिता सारे इस लाइव प्रोग्राम दे स्वागत करते हैं अज मैं थोड़े तो न एक इंपोर्टेंट गल कर जा रही हूँ अफकोर्स ये Uh, कुछ इंपोर्टेंट जानकारी होएगी कुछ न्यूज़ अपडेट्स हो बट मोस्ट इंपोर्टेंटली साडे गैसट दी इनसाइट सो आई एम वेरी एक्साइट टू से कि अज जिथे किसान मोर्चा इंडिया दी एग्रीकल्चरल क्राइसिस साडे साडी कम्युनिटी ले सिखा ले पंजाबियों खास करके जो पंजाबी अब्रॉड में वसद हैं उन्होंने सब तो व्डा मुद्दा बन चुके हैं अज असी उस मुद्दे को लैके एक सैंटिफिक वे दे कुछ जानकारी शेयर कर जा रहे हैं एक प्रोग्राम पेश कर जा रहे हैं इस मुद्दे दे ना कि सिर्फ जो किसान मोर्चे की मेन प्रॉब्लम्स है मेन तुम कह लो इशूज़ हैं सरकार के नाल उन्हों की गल करा बट उन इशूज़ का हल की हो सकता है उन इशूज़ में भावें टेक्नोलॉजी होए भावी एग्रीकल्चर की रेफोरमेन होए डिवर्सिफिकेशन ऑफ करॉप्स होए भावें वो नैचुरल रिसोर्स को किस तरह बचाना है वो गल हो इन सारी चीज़ा टच करा सो प्लीज जॉइन मीन वॉकमिंग आर गैसट फिट नाइन मैं बहुत खुशी हो रही है इन्होंने स्वागत करते हुए जॉइनिंग अस फ्रॉम लुधियाना पंजाब डॉक्टर मनजीत सिंह कंग सब तो पहले डॉक्टर कंग थोड़ा प्रोग्राम के स्वागत सत श्रीकाल सत्याल सो गुड टू हैव यू डॉक्टर कंग आई जिन्हों नहीं पता मैं थोड़ी माड़ी जी इंट्रोडक्शन देना चाहवागी तुम फॉर्मरली वाइस चांसलर रह चुके हो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे यू नो दी resource for agricultural higher education in india and south asia of course uh you're also an adjunct professor mm-hmm. currently at kansas state university here in the united states to see the us de vich louisiana state university de vich bhi professor rah chuke ho so you have the perfect perspective um of the america india bilateral क्राइसिस जिथे एग्रीकल्चर की गल आती है बिकॉज जो इस वे इंडिया के एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो रही है यस अज स इंडिया के वेखन मिल रही है बट ये शुरुआत शायद इतने अमेरिका के हुई है um sab to pehle once again dr kang welcome to the program uh, you know to see um you've written a lot about these subject toda toda kam aksar publish hunda hai wak wak well known uh, renowned publications de vich uh, dr kang when it comes to the current agricultural crisis in india mm-hmm. agar tusi sanu ek high level statement deni hoye what would you say that the state of current affairs is देखो भी अपने उन्नीस सौ सठवें के अपने दिवस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स और उस वे असी अमरीका से डिपेंड करते दस मिलियन टन उन्नीस सौ सठ काट बाट के मंगाया गया अनाज उस वे सा स्थिति ये बी लोग मजाक न कहते शिप टू माउथ एगजिस्टेंस ऑफ इंडिया सो वो चेंज हो इस तरह बी अपने प्रोफेसर स्वामीनाथन वर्गे बंद ने डॉक्टर बोरलाग न कॉन्टैक्ट किया जो अपने मैक्सीको कम करते वीट के उ उन्होंने नवी वरायटिया जीडिया छोटिया मधरिया किस्म द मोर प्रोडक्टिव उन्होंने बीज मंगाए वो डिस्ट्रीब्यूट किए कई यूनिवर्सिटिया उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी शामिल सी सो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो कम किया उस देवर आउटस्टैंडिंग तीन चीजा हुई एक तो बीज आ गए नमें दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज उस वे गवर्नमेंट दॉलिसिया कंड्यूसिव टू एक्सैप्टिंग चेंज 
ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕਲੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਪੀਐਚ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਦਰੀਆਂ ਕਲਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੇਨ ਆਇਆ ਬਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋ ਉਸ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਉਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੇਤ ਪਲਾਂਟਸ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਏਵਰੀਵੇਅਰ ਯੂ نو ਸੋ ਇਹ ਵਾਸ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ MSP ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 1960 ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ ਐਟ MSP ਦੇ ਵਿਲ ਪਰਚੇਸ ਸੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ MSP ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਇਹ MSP ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ MSP ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸੈਟ ਹੋਈ ਸੀ what was the standard jede utte msp nu set kita gaya si msp matlab oda matlab e si bhi government nu food security te layi kanak chai di si chona chai da si kyunki apne staple food ne north de vich kanak te south de vich rice so if uh, price fix kiti gayi a minimum uh, price hovegi is the government khidegi oh apmc mandiyan baniyan ohna da act pass hoya uh, agriculture uh, produce marketing committee or apmc so ohna da role ho gaya be ohna de through eh collect karnge oh mandiyan da dhyan rakhange aur oh fees charge karnge so MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਚੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ MSP ਟੂ ਹੋਲਡ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹੀ ਬੈ
ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਦੇ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨਟੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੋ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਲਾਭ ਇਹ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲਾਭ ਬਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਮੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਿਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿ ਡੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਂਡ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ formalized as law right and i think that's the problem and duji cheez se gdp di gal kiti india is a primarily agricultural state so una di gdp uh, agriculture nal kis tarah judi hui e di sari gal karange ithe ek choti ji break li san rukna pe reha dr kang san is the joint of us is be said on live journal hazir hoya milde hain break to spot ਤਬਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਮਰ ਵੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੰਟ ਐਡਜੰਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਂਸਸ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂ نو ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਆਮ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਮ ਯੂ نو ਜਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ for a second i want to step back right toada uh, perspective ithe american side te bhi bahut si waqif ho ithe the system de naal um compare for us please if you can e ithe da jo agricultural system hega economy hai compared to india koi comparison banda vi hega ki india nu ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀਏ ਔਰ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਡਲ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਨ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਵ ਬੋਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮਸ ਵਨ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਲਸੋ ਇਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅ
ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ 80% ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ 20 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਕਮ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਇੱਥੇ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਬਾਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਔਰ ਚੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਜ਼ ਆ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਪਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਕ ਫਿਕਸ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਐਮਐਸਪੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵ ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਟੂ 100 ਇਅਰਸ so without food nobody has ever lived so is karke unna nu eh ho gaya bhai ede vich assi chal gaye so it sara fe government ne sochya bhai la jaldi jaldi pass karo kisan aun ke ni bar ko lockdown hoyi hoyi hai ਪੂਰਨੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਹੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਾਨਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆਮ ਸ਼ੂਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਥੈਟ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਆ ਵੇ technology or consumer based economy or production based economy but is will agriculture main india the product up uh pavi to see you know you're not an economist but twadi agricultural they will ch- itni expertise hai um gdp nu lake agriculture da ki role hai is will is will india de vich gdp nu lake <clears throat> देखो जीडीपी क्योंकि अपने 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं फार्मर्स ने तो बाकी मजदूर ने वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं सो so, इस करके एग्रीकल्चर का रोल बहुत है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਹੈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਦਬ ਕੇ ਬਾਹ ਰਜ ਕੇ ਖਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲ ਨਾਲ ਬਾਹ ਰਜ ਕੇ ਖਾ ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਇਤਰ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਡਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਹੀ ਬ੍ਰੌਟ ਹਿਸ ਡਰੋਨ ਸੋ ਹੀ ਕਲੈਕਟਡ ਡਾਟਾ ਥਰੂ ਦ ਡਰੋਨ ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਨੇ ਬ੍ਰੀਕੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਹਲੇ ਇਨ ਇਨਫੈਂਸੀ ਹੈ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਮੀਨ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹਬ ਹੈਗਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੜ ਵਸਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋਏ ਫੇਸਬੁਕ ਹੋਏ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਰਾਈਟ ਸੋ you know and once again this is a opinion main todi rai de lena chahndi ha kyun idda hai ki technology jithe kisan di gall aandi jithe agriculture di gall aandi hai is vele thodi piche reh gayi hai technology di adaptation ah se phd de vich jehde progressive farmers ne namiya teknikan varte ne ohna nu asi aana karde hain har saal ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਵਿਧਵਾ ਲੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨਿਊਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨੋ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਲ ਪੰਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ a uh, biotechnology we have sophisticated biochemistry physics everything is applied in agriculture mm-hmm. so kai lokan nu eh impression hai par apne agriculture de vich jo investment hai bahut ghat hai government di investment bahut ghat hai total investment in research and development total mm-hmm. is less than 1% of gdp ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% 5% ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ ਸੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਐਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2% ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਡੀਆਸ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈਸ ਬੀਨ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ the puri gdp uh-huh. so right, right. the comparison so, you're right is very stark uh, so it's uh, uh, we we are uh, in a different uh, place so government has to take initiative i have written about all of these issues in ajit and mm-hmm. punjabi i mm-hmm. type in punjabi myself so mm-hmm. and uh, 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 sir i have to ask you i i know technology di assi thodi ji gal kar rahe ha main hor ede bare tode to puchna chahndi ha kis tarah technology nu apnaya ja sakda hai right uh, not just to increase food production crop production food supplies india lay growing populations lay shayad duniya lay right um but mm-hmm. also to do it in a way jo sustainable hai ga jede naal vatavaran di protection hundi hai jede naal natural resources di protection hundi hai in sari cheezon di gal karange the ko chhoti ji break listen rukna pehre dr manjeet singh kang please is tarah sare naal jude ro viewers is bhi jude ro live to naal break to baad hazir ho gaye ਮੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਲਾਈਵ ਟਰਨਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ
ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਵਰਸਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਖਾਣਾ ਇਨਫ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਸਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਡਿਲੇਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ you know jo problems hagiyan jo samasyaan ya unna di gal ta har ek koi kar reha hai jo inna de solutions han unna di gal zyada sunan nu nahi mildi um at least in a way that uh jo actionable solutions hage right so let's start with technology tusi ek bahut vadiya article de te likhya si um jede vich you know is program de taiyari de vich main oh article padhya si technology ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ 2 3 5 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ نو ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਕੰਡ ਰਿਸਰਚ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹਨੀ ਤੱਕ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ 70 ਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਕੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਜੀ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਰਲਾਗ ਸੈਡ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂ ਪੁਟ ਇਨ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਪੁਟ ਮੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਮੋਰ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਮ ਹਮ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ so government the role is to be jada hai ji
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਡ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰਾਪ 60 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਦੋ ਤੋਂ ਚੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਗਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਿਗੈਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਗਾ ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਦੇਰ ਵੀ ਨੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਲੀ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਜੋ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਨਾਟ ਪੈਲੇਟੇਬਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਕਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ نو ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਈਟਮ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਏ ਆਮ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਜ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਰੁਲਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਸ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ ਇਨ ਟੂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਸੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਾਊਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਓਪਨ 에ਅਰ
you know, in the world, mm-hmm. close to 800, 900 million people go to bed without food. Mm-hmm. So, anaj kyun sad reha fe, bar, or bar kyun storage ho rahi ho di, oda, oda karna labna chahi da bhi kyun storage ho, it's the politicians involved. Mm-hmm. So, uh, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸੋ ਲੀਗਲ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸ ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਵਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਦਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਾਰਮ ਚ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾ ਅਨਪੜ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਡਨ ਥੈਟ ਬਿਫੋਰ ਡਾਈਵਰਸੀ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬਿਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ the main mudda is sab to aham mudda hai ede utte hi program di samapti karde hain sade layi sade guest te koi questions comments concerns tusi zarur sanu likh sakde ho infojustbroadcasting.com ashpatajustbroadcasting.com hun sanu deo ijazat satsri ka